പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാനൊരു കുറ്റം വിധിക്കൽ നടത്താൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേരുടെ സ്വഭാവം പഴയതിനേക്കാൾ മോശമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിലേക്ക് എത്തണം ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയാലേ നമുക്ക് ഈ ദൈവാനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൽ കെ ജി മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെല്ലാം എങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ പറയണമല്ലോ അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അത് ഇത് ഏറ്റവും മിനിമത്തെ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമത്തിൽ ഇത്രയും സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതിൻ്റെ കാരണം സംഗീതം നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തും നന്നായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിൽ തട്ടി ഉള്ളിൽ തട്ടി ചങ്കിൽ തട്ടി ബലിയർപ്പിച്ചാൽ ആ ബലിയർപ്പണത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ആരും വന്ന് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിയന്ത്രിക്കാതെ തന്നെ അവർ നല്ല അച്ചടക്കത്തിലേക്കും പ്രാർത്ഥനയിലേക്കും മാറുകയാണ് എന്താ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇതല്ല ഇത് പൂർണ്ണമല്ല എങ്കിലും തുടക്കം ഇതാണ് എന്താണ് നല്ല പാട്ട് പാടുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനിയും ശരീരത്തെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരിക ഇത് ഓണാണോ അതെ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോണം ഇത് 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 ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെന്താണ് ആ ഇത് ഇത് ശരീരമാണ് ഇത് ശരീരമാണ് എന്നിട്ട് ഈ മൈക്ക് ഇത് ആത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെന്താണ് ഇത് ആത്മാവാണ് സോറി ഇത് മനസ്സാണ് മനസ്സ് ഇതാണ് ആത്മാവ് ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരമാണിത് ശരീരം ശരീരം ഇതെന്താണ് മനസ്സ് ആത്മാവ് ദൈവവുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന എവിടാ ആത്മാവിലാണ് പക്ഷെ ദൈവവുമായിട്ട് ആത്മാവിൽ ഞാൻ കണക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടുന്ന തുടങ്ങുന്നേ ശരീരത്തെയും തുടങ്ങണം അല്ലാതെ എനിക്ക് നേരിട്ട് പറന്ന ആത്മാവിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല തുടങ്ങേണ്ട എവിടുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അതിനാണ് കൈയടിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരീരത്തിൽ തുടങ്ങണം ഇത് അല്ലാതെ പറന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങ് ആത്മാവിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ശരീരത്തിൽ തുടങ്ങാനാണ് ഈ പറയുന്നത് കണ്ണടയ്ക്ക് കൈയടിക്ക് ഉറക്ക പാട് അപ്പോൾ ഡാൻസ് കളിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ശരീരത്തിൽ വി ഹാവ് ടു ബിഗിൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ മാലാഖമാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ യാത്രകളും ശരീരത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മൊബൈലൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തോണം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ വളരെ ക്രൂരനായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളു ചിരിയൊക്കെ മൊബൈലെല്ലാം എടുത്ത് എറിഞ്ഞോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശരീരത്തിൽ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ച് പാടി 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 എല്ലാം മറന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും മറന്ന് പാടി 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 ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാളറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പുറകിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ ഈ കുറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അല്ലേ ഇത് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇതാണ് ശരീരം ആ ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് ശരീരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പാട്ടൊക്കെ പാടി കൈയടിച്ച് പാടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി
കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ എവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ മാനസിക ലോകത്തെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നു വളരെ നിരാശയിലാണ് അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ കൈയടിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമായി ധൈര്യമായി ഇനി അപ്പം അപ്പച്ചൻ കുടിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കും എന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു ധൈര്യമായി ഇതിങ്ങനെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 അമ്മച്ചി അറിയാതെ അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞോ അമ്മച്ചി പഴയ കസേര തന്നെ ഇരുന്നേ അമ്മച്ചി ഇവിടുന്ന് പോയ കാര്യം അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ല പതുക്കെ 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 ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആത്മാവിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇത് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്താണ് അമ്മച്ചി കരയാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായി കരച്ചിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര കരച്ചിൽ ഒരു ഒരു സന്തോഷം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ശരിക്കും ആ യാത്ര ഇങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ച് മനസ്സിന്റെ ആ ലോകത്തേക്ക് എത്തി ഇവിടെ എത്തിയാൽ അനേക ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക വന്നപ്പോഴും അവൻ കൈകിട്ടിയാൽ നിന്നത് പോകുമ്പോഴും അവൻ കൈകിട്ടി നിന്നിട്ട് പോകും ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കും അനേക ആളുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കും നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാം സുര്യാനിക്കാരായിട്ട് തുറന്ന് പറയാം നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ശരീരത്തിൽ നിർത്തി തിരിച്ചു പോകും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനുഭവം ഇല്ല ഞായറാഴ്ച പള്ളി വരണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തങ്ങ് വന്നു നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തങ്ങ് നിന്നു എവിടെ നിന്നു തിരിച്ചു പോയി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ മതിയോ ഇവിടെ പോണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഭംഗിയാണെന്നറിയാമോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേറൊരു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് പച്ചന് കൂടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു പച്ചനെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന വളരെ നന്നായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് അപ്പം ചില നല്ല ചിട്ടയായിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് അച്ഛൻ കയറിയാൽ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അച്ഛന്മാർ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലോട്ട് കയറി അപ്പം ഞാൻ അച്ഛൻ മറ്റേ അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ചവിട്ടിത്തൂത്ത് നിൽക്കണ്ട കയറിയാൽ പിന്നെ ഈ ആളിത് കഴിയാതെ ഇറങ്ങത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് ഓടത്തില്ല ഇയാളൊരു കാര്യത്തിന് കയറിയാൽ ആത്മീയ കാര്യത്തിന് കയറിയാൽ ഇനിയിപ്പം മാർപ്പാപ്പ വന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങൂ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതൊക്കെ ഒരു അച്ചടക്കമാണ് അല്ലാതെ നാനൂറ് കാര്യത്തിന് അതിനിടയ്ക്ക് ഓടത്തില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് കയറിയാൽ അതിന് അതിന് വില കൊടുത്തിട്ട് പോവും അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കണേ വേറെ ആളുകൾ തെക്കും പടക്കൊക്കെ നടക്കുക എന്നെ എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കോണം ഏ കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിലും നോക്കിക്കോണം ഒരു മണി വരെ നോക്കിക്കോണം അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ അതായത് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു അച്ഛൻ ഈ അച്ഛൻ്റെ അച്ചടക്കം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ അച്ഛൻ തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ ശരീരത്തിലാണ് ശരീരത്തിൽ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അച്ഛൻ ഒരു അച്ചടക്കം എന്താണ് അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് കയറിയാൽ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അർപ്പിക്കും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നന്നായിട്ട് ചൊല്ലും ഇനിയിപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വേറെ ആന ചേന കാര്യം വന്നാലൊന്നും ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പള്ളി കയറിയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വില കൊടുത്താൽ ദൈവമാണ് വലുത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ തിരുമേനി ഞങ്ങളുടെ ബാവാ തിരുമേനി വന്ന് മുറ്റത്ത് നിന്നു അച്ഛൻ അവിടെ കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല തിരുമേനിയോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല തിരുമേനിയെക്കാളും വലിയവനാണ് ദൈവം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ തിരുമേനിയെക്കാളും വലിയ ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ തിരുമേനിയെക്കാളും വലിയ ആളാണ് ആര് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ദൈവകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ വന്നാലും പുറത്തിറങ്ങുന്ന കേസില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിലെ അച്ചടക്കം മനസ്സിലല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് സൈലൻ്റ് ആക്കി പിന്നെ അത് നോക്കി പിന്നെ അയ്യോ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാം മെസ്സേജ് അയച്ചു നടക്കത്തില്ല നീ ഇവിടെ തന്നെ തു
പുത്രനായ ദൈവം ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതും ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതുമായ സകലത്തെയും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹ ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ എത്രയോ തവണ എത്രയോ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അച്ഛനിങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ബലിവീഠത്തിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വാ വിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം ദേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അച്ഛന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മറ്റേത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിതാവായ ദൈവം നമ്മളോടെ ആ മേൻ പുത്രനായ ദൈവം ആ മേൻ ഇവിടെ എന്നാൽ ഇത് പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ചങ്കുപൂട്ടി പുത്രനായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ അപ്പൊ പിന്നെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുർബാനിക്ക് അച്ഛനോട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാറി നിന്ന് കൈകൂപ്പി നിന്ന് വിസ്തുറുവാനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അച്ഛന് ഇവനൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏങ്ങനടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കയറി ബാക്കി ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവിടെ എത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെന്ന് വന്നത് ആമുഖം ഞാൻ പറയുകയാണ് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കൈയടിക്കുമ്പോൾ യേശുവെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹാലിലെ പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടെ നീ അത് ചെയ്താൽ പതുക്കെ 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 നീ അറിയാതെ ഇവിടെ വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നോണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചങ്ക് പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഒരു കൃപ കിട്ടിയാൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് മാറും മറ്റേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ തൊട്ട് നമുക്ക് ആകെ അസ്വസ്ഥത അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി വേറെ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെയൊക്കെ ഒരു ലഹരി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് കഥയെ നിറയുകയാണ് കണ്ണ് നിറയുകയാണ് കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ല മാനസിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മാനസിക ലോകത്ത് പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ കുറച്ച് ആത്മീയ അനുഭവം ഒരു ആത്മീയ അല്ല മാനസിക വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കസേരി ഇടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക അതായത് ഈ മാനസിക ലോകത്ത് കുറച്ച് മാനസിക സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുനീരൊക്കെ വരുന്നു നല്ല ധൈര്യം കിട്ടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ആവേശമൊക്കെ വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ മാനസിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അനേകം ആളുകൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി അല്ലേ നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരായിട്ട് മാറി അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇനി ഇവിടുന്ന് വേറൊരു ദൂരമുണ്ട് അത് വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം വേണം തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ യാത്ര ഇവിടെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്നാൽ പതുക്കെ 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 നീ അറിയാതെ ഇവിടെത്തും ഇവിടെ എത്തിയാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം വിശദീകരിച്ച് പിന്നെ എപ്പോഴേലും പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ എത്തിയാൽ നാലാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം ധാന്യവും മീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അത് ഇവിടെ എത്തിയവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഇവിടെ എത്തിയവർക്ക് ആത്മാവിലെത്തിയവർക്കാണ് ഈ ആനന്ദം അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആനന്ദം അതാണ് ഹബക്കുക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത്തിവൃക്ഷം പൂക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുന്തിരിയിൽ പഴങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഒലിവ് മരത്തിൽ കായ്കളില്ലാതെ ആയാലും ആട്ടിൻ കൂട്ടമാലയിൽ അറ്റുപോയാലും കന്നുകാലികൾ തൊഴുത്തിലില്ലാതായാലും വയലേലകളിൽ ധാന്യം വിളയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കും രോഗം പ്രതികൂലം കഷ്ടത ക്ലേശം കണ്ണുനീര് കടബാധ്യത ദുരിത ദുഃഖങ്ങൾ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന പേമാരി പോലെ സങ്കടത്തിൻ്റെ ചില്ലുമഴ പോലെ ചങ്കിനകത്തേക്ക് പെയ്തിറങ്ങി കുത്തി നോവിക്കുമ്പോഴും ഭക്തൻ ആത്മാവിൽ ആനന്ദത്തോടെ പറയും ഹല്ലേലുയാ ചതി
പിന്നെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്കോ നിരാശയിലേക്കോ തള്ളിയിടാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും കർത്താവ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടെ അതെടുത്ത് ഞാൻ ഹല്ലേലി ആ പാടുമെന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉപദേശി പറയുന്നത് ആത്മാവിലെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം കൈയടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കണം അന്നേരം പിന്നെ പിന്നെ കൈയടി ഇതെന്തോ ഇപ്പം എന്താ കൂസുകാരൻ കൈയടി 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 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് അനങ്ങണം നീ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കണ്ണടച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് നോക്കട്ടെ നിങ്ങളെ അപ്പോൾ അതായത് ഈ നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് അതൊരാദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പാട്ടുകൾ പാടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടി പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാട്ടെല്ലാം പാടുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പാട്ടിനകത്തും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ തീയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഇവിടെ പാടുന്ന മുഴുവൻ അപ്പോൾ ആ അഭിഷേകം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യണം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മണി വരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അതായത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ധ്യാനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ രേണു ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ രേണു ചേച്ചിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം മകൻ മരിച്ചു പോയതാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മകൻ മരിച്ചു പോയതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ച് മകൻ മുങ്ങി മരിച്ചതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട ആ സഹോദരി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആ ഒത്തിരി വേദനയിലും പ്രയാസത്തിലാണ് അതിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് മക്കളെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോണം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്കാണ് അഭിഷേക പ്രാർത്ഥന വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ധ്യാനത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുത്തുള്ളെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഡാനിയലച്ചൻ പറയുന്ന ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് ഞാൻ ആ ധ്യാനത്തിന് അവരോട് പറയുകയാണ് ഡാനിയലച്ചൻ പറയുന്ന ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറയാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോറുണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് വരും കാരണം ദൈവാത്മാവ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഈ പൊട്ട മനുഷ്യൻ വെക്കുന്ന വരയ്ക്കകത്താണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ല ദൈവാത്മാവിന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത് ആരുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ടൈം ടേബിൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് അനിലച്ചൻ തല കൈവെക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്നേരേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ചോറ് വിളമ്പുമ്പോൾ ചോറ് കയ്യിലെടുത്ത് വായിലേക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആത്മാവ് വന്നാലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ സഹോദരി എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നിട്ട് പാത്രം എടുത്ത് അങ്ങനെ ചോറ് ചോറ് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം അങ്ങോട്ട് നീട്ടി ഒരു തവ ചോറ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ആത്മാവ് വന്നു ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതിനുശേഷം ആ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടറിയാം വളരെ നേരിട്ടറിയാം അതായത് ആ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് എന്തുമാത്രം ഇന്നിപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്മമാരുണ്ട് മക്കൾ മരിച്ച അമ്മമാർ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി ആ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന കൂട്ടായ്മയുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ബന്ധം അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് രേണു ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബന്ധത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് പോലും ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലിയുടെ ആത്മീയ പിതാവ് ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടതും ആ ഇങ്ങ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറുണ്ണാൻ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് വരും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം കൈയടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കണം പാടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാടണം കണ്ണടച്ച് എല്ലാം അതിന് വില കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ ദൈവകാര്യത്തിന് ഏറ്റവും വില കൂടിയതിന് ഏറ്റവും വില കൊടുക്കണം ഏറ്റവും നല്ലതിന് നല്ല വില കൊടുക്കണം ചുമ്മാ കിട്ടില്ല അ
ഏതോം രാജ രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനില്ലാതായി ആ സമയത്ത് യകോഷാഫാത്തിന് തോന്നുകയാണ് ദൈവമേ ഈ യാത്ര ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രയാണോ ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ എഴുതി കാനഡയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കണം ഈ യാത്ര ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രയാണോ മക്കളെ കെട്ടിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കണം ഈ യാത്രയേപ്പ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രയേപ്പാണോ ഈ കുടുംബത്തിലാണോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്ന് പറയുന്നത് ബാബേൽ ഗോപുരത്തെ കുറിച്ചാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം ബാബേൽ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പറയുന്നത് വരിക നമുക്കൊരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കാം വരിക നമുക്കൊരു കെട്ടിടം പണിയാം വരിക നമുക്കൊരു പട്ടണം നിർമ്മിക്കാം എന്താണ് നമ്മളങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നതെല്ലാം ഒടുവിൽ എന്തായി മാറും ബാബയിലായിട്ട് മാറും നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കരുത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കരുത് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കരുത് ദൈവം തീരുമാനിക്കണം ദൈവം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ട സകല സപ്പോർട്ടും ദൈവം തരും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ഞാനും അച്ഛനും ഞങ്ങൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആലോചിച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഞാൻ അച്ഛനോടും പറയും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അമ്മച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഏ എന്തോ ഉണ്ട് ഉഴപ്പാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശരിയാക്കി കളയും മര്യാദയ്ക്കിരുന്നോ അതായത് ഏ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയം രാവിലെയാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റീസണിങ് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് വെളുപ്പിനെ രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് വെച്ച് കുർബാന വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും വിശുദ്ധ കുർബാന രാവിലെ ആറ് മുക്കാലാകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ജോലിക്കോ ടീച്ചിങ്ങിനോ അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്കോ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലോ അതല്ലേ എളുപ്പം പക്ഷെ ആ കുർബാനയ്ക്ക് രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് പേര് പോലും വരുത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഈ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയം എനിക്കൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആൾ വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം തരുന്ന സമയമാണ് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് കുർബാന വെക്കുക ഇന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഇഷ്ടം പോലെ ആളാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നത് മറ്റേ നാല് പേരെ വരുത്തുള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിലെ കുർബാന നടക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചൊരു സമയമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു സമയമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം വെച്ചാൽ ആൾ വരും ഏത് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ ശനിയാഴ്ച ഒരു ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതേ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഉച്ച മുതൽ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം ആളൊക്കെ വരുത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് ദൈവം ഒരു സമയം തന്നു ഇവിടെന്നറിയാമോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് തുടങ്ങുക വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തീർക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടവർ പറഞ്ഞ് ഈ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് വല്ലവരും വരുമോ ഇന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ പള്ളിക്കകത്ത് സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലമില്ല പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തും വശങ്ങളിലെല്ലായിട്ട് ആളുകളെ ഇരുത്തിയാണ് ഇപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവർ വെച്ചേനെ ആരും വരുത്തില്ല ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ ഈ ദേശത്ത് ശുശ്രൂഷ നടക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നല്ലതാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ബന്ധം നല്ലതാണ് നല്ലതാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ആളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ ഇന്ന ആളുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നല്ലതാണ് നല്ലതാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കണം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ യഹോഷാഫാത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പാതി വഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ദൈവം ഇത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രയാണോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട്
എലിഷ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ആത്മാവിൽ നിറയുന്നില്ല കാരണം എലിഷ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആത്മാവിലാവുന്നില്ല അപ്പം എലിഷ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അഭിഷേകമില്ല അഭിഷേകം നിറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പാട്ടുകാരനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഗായകൻ വന്നു ഗായകനോട് എലിഷ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഏലീഷായുടെ മേൽ ആവസിച്ചു കണക്ഷൻ കിട്ടി ചാനൽ കറക്റ്റായി വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റായി ട്യൂണിങ് കറക്റ്റായി പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ഏലീഷായുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ആവസിച്ചു ഏലീഷ പറഞ്ഞു പൊക്കോളം പറഞ്ഞു ഈ യാത്ര ദൈവാഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം നന്നായിട്ട് പാടണം പാടുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിറയും വെറുതെ പാടുമ്പോഴല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് ശരീരത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം വേദന സഹിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ചും ഉച്ചത്തിൽ പാടിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ പാടി ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിലേക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ദൈവബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പോകരുത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇനി ബ്രേക്കൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് മനസ്സിൽ പാടാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും നിൽക്കുക ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയേ പറ്റൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വാതിലിൻ്റെ സൈഡിലോ വല്ലതും ഇരുന്നോണം എന്നിട്ട് അവിടെ ആ വഴി അങ്ങ് ആര് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ പൊക്കോണം അല്ലെ നടുക്ക് ഇനി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പറയും ആ പറയും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ് ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കണം കാരണം എന്താ പറയാ ദൈ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ തീരുന്നവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്കും പിന്നെ കയറാനോ ഇറങ്ങാനോ പറ്റില്ല ദൈവം വെറും ഏഴാം കൂലി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തോന്നുന്ന സമയത്ത് കയറി വരികയും തോന്നുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് ദൈവം അത്ര വെറു വെറു ഏഴാം കൂലിയുടെ റേറ്റ് പോലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കാളും വലിയ ആളാണ് ദൈവം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ല കൃത്യമായിരിക്കണം എല്ലാം ഒരു കാര്യത്തിലും പിന്നീട് ഉദാസീനത ഉഴപ്പൊന്നും വരാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളെല്ലാം ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് യൂ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അത് സൈലൻറ്റോ ഓഫോ ആക്കി വെക്കണം ഇനി ഒരു ഒറ്റയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണോടെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടാൽ കോളേജിൽ ഞാൻ എം എയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഫിസ്കേറ്റിംഗ് എന്നൊരു വാക്ക് അന്നാ പഠിച്ചത് കോൺസ് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിടിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് കോളേജ് മൊബൈൽ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിരുന്നാൽ കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും ടീച്ചർമാർ ഭയങ്കര ഗമയിലൊക്കെ അന്നാ ഞാൻ ഈ വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളവർ നല്ലതാണ് കൈവച്ചൊള്ളുക അത്യാവശ്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത് എടുക്കരുത് മനസ്സിലായി ഇത് ദേവാലയമാണ് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ആലയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വില കൊടുക്കണം ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അര മണിക്കൂറേ വചനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരും എന്നാൽ ദൈവത്തെ മാനിക്കാത്തൊരു പത്രണ ഇരുന്നാൽ ദൈവം തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല അത് എൻ്റെ അനുഭവം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇയാൾക്ക് എന്തിൻ്റെ തൂക്കേടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയാൽ പോരെ ഇയാൾ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളങ്ങനെ വിചാരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഉഗാണ്ടയിലുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എൻ്റെ കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഞാനിത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണരുത് 
ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അത്രയും വിലയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവന് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോലിയാ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിൻ്റെ ചങ്കിനകത്ത് എന്തും മാത്രം ദൈവം നിനക്ക് വിലപ്പെട്ടവനാണ് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ദൈവകാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം വില കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വില കൊടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം തന്നു അതായത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ ആരുടെ എച്ചിൽ തിന്നാൻ വരില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ ആരുടെ എച്ചിൽ തിന്നാൻ വരില്ല എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ രാജാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിശന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നത് രാജാവ് ഇന്ന് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താലോ അതോടെ നിൻ്റെ കഥ കഴിയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പലരും ദൈവത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എച്ചിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയതിൻ്റെയും ഇവിടെ പോയതിൻ്റെയും നാണൂറ് കാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം മിച്ചമുള്ള കുറച്ച് എച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നിന്ന് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാര്യം ഓർത്ത് അയ്യായിരം കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എച്ചിലും കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ എച്ചിൽ എനിക്ക് വേണ്ട നീ കൊണ്ടുപോടാ നീ കൊണ്ടുപോക്കൂ കൊണ്ടുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബലി പലതും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തത് കുർബാന പകുതിയാകുമ്പോൾ കയറി വന്നിട്ട് എച്ചിൽ കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ എച്ചിൽ വേണ്ടണം മോനെ പരിശുദ്ധ കുർബാന മുക്കാലിന് തീരാറായിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് കർത്താവിന് എച്ചിൽ കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് നിൻ്റെ എച്ചിൽ എനിക്ക് വേണ്ട നീ അത് കൈവച്ചേര് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ചിൽ തിന്നാൻ വരുന്ന ആളല്ല ദൈവം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഒരു മണി വരെ മാർ കുര്യാക്കോസ് പള്ളിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം വിളമ്പണം അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വില കൊടുത്ത് കറുത്ത് അങ്ങനെ എന്തുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മകൻ ഒരു മകള് ദൈവത്തെ ഒറ്റയാൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏലിയ പ്രവാചകൻ കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രവർത്തനം എല്ലാം നടത്തിയോ ഒന്നും നടത്തിയില്ല ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ദൈവമേ നീയാണ് സത്യദൈവമെന്നും ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ അവരിലേക്ക് നീ അങ്ങിലേക്ക് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും ഇവരറിയേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ തീയിറങ്ങണം ഇപ്പൊ തീയിറങ്ങണം ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് തീയിറങ്ങി നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടും പിന്നെയും നമ്മൾ തണുത്ത് കിടക്കുക എന്താ കാര്യം തീ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്താ കാര്യം അത്രയും വില നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് റാന്നിയിലെ ഈ ദേശത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി നീ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലിരുന്ന് എൻ്റെ ദൈവം വിലയുള്ളവനാണ് എന്ന് നാം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഈ ആലയം വിലയിട്ടാൽ എൻ്റെ മകനെ മകളെ നീ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ഹല്ലേലിയാ പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ ദൈവം ഈ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവം നിൻ്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കും കർത്ത അതല്ലാതെ വിലയില്ലാത്ത ചുമ്മാ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കാര്യത്തിനിടയ്ക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന് അല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അയ്യായിരം കാര്യം എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ വെറുതെ സമയം കളയരുത് സമയം കളയരുത് ഈ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് രാത്രി ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന നടത്തും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരെയൊന്നും വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ നാല് പേര് നാല് പേര് മതി കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് അയ്യായിരം കാര്യമുള്ളവനെ വിളിക്കരുത് നാല് മതിയടാ നാല് മതി പക്ഷെ നാലെണ്ണം വിളിച്ചാൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും നാലായിരം ഉണ്ടായില്ല ബാക്കി നാലായിരത്തിലെ ബാക്കിയെല്ലാം അയ്യായിരം കാര്യത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് മണി അങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് നാ മുഴുവൻ തമ്മിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് പേര് മതി നാല് മതി ആ നാല് പേര് വിളിച്ചാൽ തീയിറങ്ങും വിളിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവേ 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 കൂടി സ്വരമുയർത്തി വലിയ ദാഗത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും വിളിക്കുന്നു പരിശുദ്
परिशुद्धात्मावे 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 वरीग वरीग नी परिशुद्धात्मावे नुच्चती हालेलुया പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് ശക്തമായ കൃപാവര നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന പ്രചോദനം ഒരു പരിഹാരത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ആത്മീയ ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നും അനേകരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഇന്നും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശക്തമായ ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അമലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുമായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക അത്യാവശ്യം വല്ലതും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ലാഘവത്വത്തോടെ ഇരിക്കരുത് നമ്മളിത് ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ എനർജിയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ചത്തെ ചതഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീര്യം കുറയും അതായത് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശക്തമാണ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചനാണേലും ഇപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവേശമാണ് എൻ്റെ ആവേശം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചത്തിരിക്കരുത് ചതഞ്ഞിരിക്കരുത് ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കരുത് ഒരുപാട് ഭക്തി വിചാരിച്ച് അങ്ങ് ആത്മാവിലിരിക്കരുത് ഇപ്പം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഈ മടങ്ങി വരാം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇതാണ് വായിക്കണ്ട എന്നെ നോക്കിയാൽ മതി വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനകത്ത് അമലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുമായി മോശയും ജോഷുവായും ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ഈ അമലേക്കർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിശാജിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുകയാണ് അമലേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നമ്മളെടുക്കുകയാണ് പിശാജിൻ്റെ പൈശാചിക അരൂപികളാണ് ഈ അമലേക്കർ അപ്പം അവരുമായാണ് യുദ്ധം അവരുമായുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധം എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പോലീസ് ലേഖ പറയുകയാണ് അതെടുത്തോളുക അത് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പോലീസ് ലേഖ പറയുകയാണ് പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കണം ഞാൻ വായിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആശയമല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് യോ ഇത് ബൈബിൾ അല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളും തമ്മിൽ ആശയത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വാക്കുകളിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എഫ് എസ് എസ് ലേഖന ആറ് പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചേ നമ്മുടെ പോരാട്ടം ജഡരക്തങ്ങളോട് അല്ല പിന്നെ വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ അധിപതികളോടും ആ ഇവിടെ സ്വർ സ്വർലോകങ്ങളിൽ അല്ലേ ആ സ്വർഗീയ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പിന്നെ വ്യക്ത വാക്കുകളുടെ വ്യക്തതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പോരാട്ടം നമ്മുടെ പോരാട്ടം നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല മറിച്ച് പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയിടങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കുമെതിരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നോക്കിയേ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരോടല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട്
ഈ മദ്യപാനിയായ മനുഷ്യനോടല്ല മദ്യപാനത്തിൻ്റെ പിശാചിനോടാണ് മദ്യപാന പൈശാചിക അരൂപിയോടാണ് ഹോസിയ പുസ്തകത്തിൽ ഹോസിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകം പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നു വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം ഇപ്പൊ ഈ ജഡത്തിന്റെ പാപം ചെയ്യുന്ന ജഡത്തിന്റെ പാപത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പാപത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ മാറി വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് ആ അമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ് അപ്പൊ അയാളിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്താണ് വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം വർഷങ്ങളായിട്ട് മദ്യപാനത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥനിൽ ഒരു മകനിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് മദ്യപാനത്തിന്റെ അരൂപി അഹങ്കാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രൈഡ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ അരൂപി എഫ് എസ് ഓസ് രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു അനുസരണക്കേടിന്റെ സന്തതികളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ ശക്തിയുടെ അധിപൻ അനുസരണക്കേടിന്റെ അരൂപി അതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തോപിത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് വിവാഹ ബന്ധത്തെ തകർക്കുന്ന അസ്മേ ദേവൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിശാജ് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടത വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല പിശാജാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭിന്നതയും കലഹവും ബുദ്ധിമുട്ടും വഴക്കും അടിയും ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരോട് ഒത്തിരി സമാധാനത്തോടെ ഇടപെടുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു മാറ്റം വരാതിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബോധ്യം തന്നു അതായത് ഈ മനുഷ്യരോടല്ല നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ എൻ്റെ ജനത്തെ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ച് തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ച് ശത്രുതയിലാക്കി പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഭിന്നതയുടെ പൈശാചിക അരൂപിയെ യേശുനാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നോക്കി നിൽക്കെ ആളുകൾ മാറാൻ തുടങ്ങി നോക്കി നിൽക്കെ എന്നാൽ ഇടവകയെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള പള്ളികളിൽ ഒന്നാണത് അതായത് ഉപദേശം കൊണ്ട് മാറാത്തത് ശാസനം കൊണ്ട് മാറാത്തത് ചിലപ്പോ ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ മാറും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല നിരന്തരമായി വഴക്കുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഒരമ്മ ഒരപ്പൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളോടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് വഴക്കിന്റെ ഒരു പൈശാചിക അരൂപിയുണ്ട് ഭിന്നതയുടെ അരൂപി ഞാനിത് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ബോധ്യം കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോപം വരാൻ തുടങ്ങും കോപം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ആൾ ആളുകളോട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ അന്ന് അന്നേരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ടെമ്പറമെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരിശ പിന്നെ അരിശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യ കാലങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നാണ് മനസ്സിലായത് അതായത് പിന്നീട് അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം തരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കീബോർഡ് മൈക്ക് എല്ലാം എടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി വന്നു ഒരു സഹോദരി ആ സഹോദരി വന്ന് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി വന്ന് അടുത്തോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്കങ്ങ് അരിശം വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കേൾക്കണോ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അരിശം വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ധ്യാനത്തിനിടയ്ക്ക് ആ സഹോദരിയുടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് വർഷമായിട്ട് സ്വന്തം ആങ്ങളയോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവ് കോപത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവുള്ളൊരു സഹോദരിയാണ് ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇതാണ് സാധനം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ചില ദേശത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് അരൂപികളെ കാണിച്ചു തരും അതിങ്ങനെയാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ആത്മീയ മരവിപ്പ് ഒട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആത്മീയ മര അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റോട്ട് കയറുമ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് കാണിച്ചു
നീ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ആ അരൂപി ബന്ധിക്കപ്പെടും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അയൽവക്കക്കാരെ നമ്മളോട് വഴക്കിന് വന്നു എന്നാൽ അവനെ ശരിയാക്കിയേക്കാം അവനോടല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടം അവനോടല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അനേകം അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര മാസം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നേഴ്സുമാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവരുടെ ഒരു കൂട്ടം നേഴ്സസ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് നേഴ്സസ് വന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നേഴ്സസിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്ന അനേകം നേഴ്സുമാർ കടബാധ്യത പണയപ്പെടുത്തി ബാധ്യത വരുത്തി ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിൽ ഒരു ധ്യാനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം നേഴ്സസിനെ പിരിച്ചു വിടുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് സ്ത്രീകൾ മനോവേദന കാരണം ഹൃദയം പൊട്ടി ബോധമില്ലാതെ കാരണം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അത്രയ്ക്ക് പണയപ്പെടുത്തി കടബാധ്യത വരുത്തി അങ്ങനെ എല്ലാം വിറ്റ് നശിപ്പിച്ച് ഇതുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട പെങ്കൊച്ചുങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടും കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കടബാധ്യത തീർക്കാൻ ഒരു 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 ഉഴവ് കാളയെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്ന മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആ കുവൈറ്റിലൊക്കെ അതിന് വേദന കണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഈ മക്കൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നി അപ്പം ഞങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ജോലി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ അരൂപിയെ ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലൊന്നും ദേശത്തിൻ്റെ അരൂപി പോകില്ല അതിന് ഒരുക്കം വേണം ഞാൻ മാത്രം ഒരുങ്ങിയാൽ പോരാ ജനം ഒരുങ്ങണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാനിത് പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് വലിയ കാര്യം ഈ ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് വലിയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം തന്ന ഉടനെ ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെയുള്ള കപ്പിയാരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ടിരിക്കണം യുദ്ധ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ വെളി വിടരുത് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാ വിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുകയും എൻ്റെ തൊണ്ട അടച്ചു ഇത് ഞാൻ പറയുകയും ഈ ആളോട് ഞാനിത് പറയുകയാണ് അത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതും എൻ്റെ സൗണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ആളുകളോട് ഇത് പറയണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒട്ടും ശബ്ദമില്ല അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കടുത്ത യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ദൈവം അടയാളം തരികയാണത് അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് വന്നു തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ജനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ശരിക്കും വേദനിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കാൻ പറഞ്ഞു പാപം കിടക്കുന്നിടത്ത് പിശാചിന് അവകാശമുണ്ട് ശവമുള്ളടുത്ത് ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വരും അതായത് ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്ത് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും കഴുകം വരും വിളിക്കാതെ വരും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാപം ചീഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് പിശാജ് വരും ക്ഷണക്കത്തടിച്ചു കൊടുക്കാതെ വരും മക്കളെ നമ്മൾ വിളിച്ചില്ലേലും വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ജനം ഒന്നാമത് അത് പിശാജ് വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കണം അപ്പം ആ ജനത്തോട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തൊണ്ട മുറിഞ്ഞു പോവാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കുറേ ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ സിറ മലബാർ ലത്തീൻ മലങ്കര എല്ലാ സഭയിലും പെട്ട ആ ആളുകൾ പോയി അവരവരുടെ ഇടവുകളിൽ പോയി കുമ്പസാരം നടത്തി ഞാനും ദിവസങ്ങളോളം കുമ്പസാര
അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ ഇവരുടെ ജോലി കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയപ്പോൾ കർത്താവ് ഇടപെടുന്ന അതാണ് ആ പൈശാചിക അരൂപിയെ ബന്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് ആ തിന്മയുടെ കെട്ടഴിയാണ് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ രാത്രിയിൽ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് അപ്പം ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ്റെ മകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഭാര്യയും മക്കളും വണ്ടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവർ ചാപ്പലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു എഴുന്നേറ്റ് ഭയങ്കര ചുമയും ഛർദിയിലും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതിന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും ശ്വാസം മുട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഇതിന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ആ പ്രയർ ഹോള് കഴിഞ്ഞ് ആ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ടപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കുഞ്ഞിന് പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇവനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ടു കൊച്ചു ശാന്തമായി എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നീ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ആത്മീയ കാര്യം ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ തടയുന്നത് ചില ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അടി തുടങ്ങും അന്നേരമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു അന്നേരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരമാണ് അവിടെ ഓരോ കാര്യ വീട്ടിൽ അന്നേരമാണ് ഒരു അടി പിന്നെ പറയും അതിനിപ്പോൾ ഈ അടിയും മഴക്കും കഴിഞ്ഞതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ചില ആളുകൾ പറയും പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് അച്ചോ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വഴക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണോ അതോ ഉഗാണ്ടയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളത് ആ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എഫ് എസ് ഓസ് രണ്ട് എഫ് എസ് ഓസ് ആറ് പന്ത്രണ്ടിൽ പോലീസ് ലിഖ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയിടങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം അമലേക്കരുമായി അമലേക്കരാരാണ് ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പിശാജിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അമലേക്കർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരണം അപ്പം ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ രാജ്യങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അമലേക്കരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യുദ്ധത്തിന് മറ്റൊരു തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കണം എന്താണ് ആ തന്ത്രം ദൈവമോശയോട് പറഞ്ഞു ജോഷുവായും ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും താഴെ താഴ്വാരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശെ നീ മലമുകളിൽ കയറി രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കണം മലമുകളിൽ കയറി നീ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കണം നിന്റെ കൈ ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ അമലേക്കർ കൊല്ലപ്പെടും നിന്റെ കൈ താഴുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ കൊല്ലപ്പെടും ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത യുദ്ധതന്ത്രം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യുദ്ധം പിശാചമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമേ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പ അമ്മേ നിന്റെ യുദ്ധം പിശാചമായിട്ടാണ് നിന്റെ മക്കളെ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല പിശാചാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുസരണക്കേടിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യരല്ല പിശാചാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു പൈശാചിക ലോകം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശോ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ അധികാരം വചനം പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള അധികാരമല്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശോ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ അധികാരം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം അല്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശോ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ അധികാരം മത്തായി പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ലൂക്ക ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് വായിക്കണമെന്നില്ല മത്തായി പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ലൂക്ക ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് അവൻ പന്ത്രണ്ടപ്പ സ്ഥലന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് സകല പിശാചുക്കരുടെ മേലും അവർക്ക് അധികാരവും ശക്തിയും കൊടുത്ത് ഈശോ എന്താ മണ്ടനാണോ ഈശോയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം
അല്ലാതെ ആണ്ടിനും ശങ്കരാന്തിക്ക് മാത്രം പിശാജ് ബാധയുള്ള ഒരാളുടെ തലയൊക്കെ വെച്ച് പിശാജിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചത് മടുപ്പ് മന്ദത അലസത ഉറക്കം ക്ഷീണം എതിർപ്പ് കർത്താവ് ഇത് വിതയ്ക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തി യേശു നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ ബന്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ ഉറങ്ങില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ഇത്രയും പേര് അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ആ അതിന് കൂട്ടത്തി ഇരുന്നിട്ട് മാത്രമല്ല ചിലർ നല്ല കുളിച്ച് നല്ല സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചു വന്നു ചിലർ പല്ലുപോലും തെക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്പ്രേ അടിച്ച എൻ്റെ ഗുണം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഞാൻ സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ രാവിലെ വന്നേ എനിക്ക് ഇതുവരെ അതിന് മണം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആർക്കാണ് അതിന് മണം കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് പല്ല് തെക്കാത്ത എൻ്റെ മണമോ അതും അടുത്തുള്ളവർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഒരുങ്ങി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല ചേച്ചി നാല് ലെയർ പൊട്ടിക്കിട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് അടുത്തിരിക്കുന്നു പല്ല് വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ഒരുങ്ങി വന്നാലും നമ്മൾ അത് വളരെ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു പൈശാചിക ലോകമുണ്ട് ഞാനിത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സാത്താൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കണം അതായത് സുവിശേഷം പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം പിശാജുണ്ടോ അവർ പറയും പിശാജുണ്ട് എങ്ങനെ ദേ ഓരോ ദിവസവും അവനെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ കയറുന്നത് എന്ന് പറയും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല അതുകൊണ്ട് അമലേഖ്യരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ മാനുഷിക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് മതിയാവില്ല നീ നിന്റെ മാനുഷികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എതിർക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക ഇത് മാനുഷികമായ ഒരു ആയുധമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവനെ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുക ഇത് മാനുഷികമായ ഒരു ആയുധമാണ് ഇതുകൊണ്ട് അമലേക്കർ വിട്ടുപോകില്ല പിശാജ് വിട്ടുപോണമെങ്കിൽ ദൈവീക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ ആളെ വിട്ട് കൈ തല്ലി ഓടിച്ചാൽ പിശാജ് വിട്ടുപോകില്ല കപ്പിയാര് വിചാരിച്ചു അച്ഛനെ കുത്തിക്കൊന്നാൽ ഉടനെ സംഭവം തീരുവന്ന് തീർന്നോ തീർന്നില്ല ഇനി അതിൻ്റെ ആ ജീവനാന്ത പാപത്തിന് ഒരു നിമിഷം പരിഹാരത്തിന് ഒരു ജന്മം പാപത്തിന് ഒരു നിമിഷം മതി പരിഹാരത്തിന് ഒരു ജന്മം ഇനി ആ ജീവനാന്തം ഇതിൻ്റെ കണ്ണുനീരും എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ട് സങ്കടം തോന്നി അതായത് ഇനി ആ ജീവനാന്തം ഈ ഭാരം അച്ഛനെ ഒരു കുത്തുകുത്തിയപ്പോൾ തീരുവെന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചത് തീർന്നോ എല്ലാം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബമൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്ന അപമാനങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന കുറ്റവാദ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ വേവും ചൂടും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാനുഷികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധവും എവിടെയും എത്തില്ല ദൈവിക ആയുധങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുത്താൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഈ മധ്യാനത്തിൽ നിന്നോട് പറയുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ട് നീ നോക്കി നിൽക്കേ അഴിയും നോക്കി നിൽക്കേ അഴിയും എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ദൈവിക ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മേ നീ പഠിച്ചാൽ മുട്ടുകുത്താൻ അപ്പ നീ പഠിച്ചാൽ ഉപവസിക്കാൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പരിശീലനം കിട്ടിയാൽ പാതിരാത്രികളിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് കൈവരിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് നിനക്ക് കൃപ തന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടഴിയും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എളുപ്പ വഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇത് യുദ്ധമാണ് യുദ്ധം യുദ്ധം ഈ യുദ്ധത്തിന് ദൈവം പറഞ്ഞ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കണം അപ്പൊ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശ നീ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കണം അങ്ങനെ മോശ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിന്നു മോശയ്ക്ക് അന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ് വയസ്സിലധികം പ്രായമുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മോശ മരിക്കുന്നത് കാനാന്റെ പടിവാതുക്കൽ എത്തുമ്പോൾ മോശ മരിക്കും മോശയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സുള്ള മോശ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജ്ഞാനവൃദ്ധൻ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ കൈ താണിരുന്നാൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ ഒറ്റ എണ്ണം മിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ ഈ സ്റ്റൂളെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് സ്റ്റൂളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കല്ലിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പച്ചനെ പിടിച്ച കല്ലിലിരുത്തി അപ്പം അപ്പച്ച വിചാരിച്ച നല്ല സ്നേഹമുള്ള മക്കൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റൂൾ ഇട്ടുകയെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇന്നാണെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ ഉള്ള സ്റ്റൂളുകൾ വരിച്ച് അപ്പനെ അപ്പച്ചനെ മുതു പിടിച്ച് താഴെയിടും അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരാണ് ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ പിള്ളേർ മാന്യതയുള്ള പിള്ളേരായിരുന്നുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ വിശാലമായിട്ട് ഇരുന്നു ഇരുന്ന് അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ തതിരുന്നപ്പോൾ അഹ്റോം പറഞ്ഞു ആ കൈ കയറാൻ പറഞ്ഞു ഹൂറ് പറഞ്ഞു മറ്റേ കൈ കയറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പച്ചൻ മനസ്സിലായി സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ഈ ഇരുത്തിയത് രണ്ട് വശത്ത് നിന്ന് അവരിങ്ങനെ കൈ അങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചു ആദ്യം അപ്പച്ചന് നല്ല സുഖമുണ്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മോശ പറഞ്ഞു മോനെ വേദനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു വേദനിച്ചോട്ടെ താഴെ പിള്ളേര് ചാവുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വേദനിച്ചോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നാ ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേര് ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേര് ചാവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ കുറച്ച് വേദനിക്കിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേര് ചാവും ഇപ്പം കുറച്ച് വേദനിക്കിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ മക്കൾ ചാവും നിൻ്റെ മക്കൾ തളരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വേദന എടുക്കാം നുച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ അഹ്റൂനും ഹൂറും മോശയുടെ ഇരുവശത്ത് നിന്ന് ഈ കരം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സായാഹ്നം വരെ നിന്നു ജോഷുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അമലേക്കിരെ കൊന്നൊടുക്കി ഇത്രയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആണ് മർമ്മപ്രധാനമായി ഇതിൻ്റെ ദൂത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിടികിട്ടില്ല ഉറങ്ങുന്ന ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എല്ലാം ഒന്ന് എഴുന്നേക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഇനി ഇത് പോവരുത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം ശ്രദ്ധ മാറരുത് അതായത് മോശ എന്താ ചെയ്തത് ഞാനിനി ആയുധം എന്താന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ആയുധം അറിയണമെങ്കിൽ മോശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്താ മോശ ചെയ്തത് മോശ ചെയ്തത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഒരു വേദന ഏറ്റെടുത്തു അല്ലാതെ കൈ ഉയർത്തി എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേദന ഏറ്റെടുത്തു മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കെട്ടഴിയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണിത് അതായത് പാപം ആരംഭിച്ചത് ശരീരത്തിലാണ് പാപം ആരംഭിച്ചത് ശരീരത്തിലായതുകൊണ്ട് വിടുതൽ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹി ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് എനിക്കൊരു ശരീരം തയ്യാറാക്കി ആ ശരീരമാണ് പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ ബലിയായി മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലാണ് തകർച്ച ആരംഭിച്ചത് ശരീരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അത് ലംഘിച്ചു അത് ആദ്യ പാപം തിന്നണം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും നിങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് പരിഹാരം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ ഹാലി ലുയാ അപ്പോ എന്താണ് മോശ ചെയ്തത് മോശ ചെയ്തത് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വേദന ഏറ്റെടുത്തു ശരീരത്തിൽ വേദന ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് അമലേക്കരെ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എന്നെ ഉത്തരം പറയണം അമലേക്കര അമലേ അമലേക്കരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ജോസുവായും ഇസ്രായേൽക്കാരും അല്ലാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ വല്ല ആളുകളും ഇപ്പോൾ വന്നോ പഴയ ആളുകൾ തന്നെയല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ കൈ വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ശക്തി കൂടുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജോസുവായും ഇസ്രായേൽക്കാരും കാണാത്ത ഒരു സൈന്യം ഈ കൈ ഉയർത്തിയ സമയത്ത് ഇറങ്ങി ആ സൈന്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവദൂതന്മാർ ദൂതന്മാരിറങ്ങിയാൽ വല്ലതും നടക്കും ദൂതന്മാരിറങ്ങിയാൽ നടക്കും അതുറപ്പാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എസ് ഐ ആ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്താറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അസീറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ വക വരുത്തി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കർത്താവിൻ്റെ എത്ര ദൂതൻ കർത്താവിൻ്റെ എത്ര ദൂതൻ ഒരു ദൂതൻ ഒരു സിംഗിൾ ഏഞ്ചൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ വക വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഒത്തിരി പാപകരമായ വഴികൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവനതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് തരുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോകും എനിക്ക് എൻ്റെ ഭൂതകാലം അറിയാവുന്ന ആരും എനിക്ക് പെണ്ണ് തരില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിക്കും നീ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം നിനക്കൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തരും കർത്താവ് ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സഭയും തിരുമാനിമാരെയൊക്കെ ചിത്ത വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അച്ഛനൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനി ക്ലിമീസ് തിരുമേനി കല്യാണം ആശീർവദിക്കാൻ വിളിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നു മോനെ ചെറിയ ആഗ്രഹമൊന്നും അല്ലല്ലോ നിനക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു പിതാവ് ഇങ്ങനെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ സഭയും തിരുമേനിമാരെ ഒത്തിരി ചീത്ത വിളിച്ച് നടന്ന പിതാൻ അറിയാമല്ലോ അവൻ്റെ കല്യാണമാണ് അപ്പോൾ തിരുമേനി ചെന്ന് കെട്ടിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാം പിതാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിതാവ് വരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് വിളിച്ചാൽ പോലും കിട്ടാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഇവനോടുള്ള സ്നേഹമാണത് അതുകൊണ്ട് പിതാവ് വരികയാണ് ഇവൻ്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പക്ഷേ ഈ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് അടുക്കും തോറും ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയിരുന്ന ഇവൻ്റെ അനുജൻ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് നീ പോയി കെട്ടിക്കോ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വസ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രകാരം എനിക്ക് വീതം തന്നിട്ട് നീ കെട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അവൻ്റെ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഡിമാൻഡുകളാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നിട്ട് എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ചവിട്ടി നീ അപ്പുറം പൊക്കോ കല്യാണം കെട്ട അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനവുമായിട്ട് എപ്പോഴും യാത്രയിലാണ് ഇടവകയിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരാറുള്ളൂ ഞായറാഴ്ചകളിൽ വന്നു ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം പോവും എൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ അനുജന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇവനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞാൻ അവനെ വളരെ ആപത്തിൽ അവൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമായിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഇതാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇവൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയാണ് അച്ഛാ അച്ഛൻ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു അച്ഛനോടിരിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്നെ കൊന്നിട്ടേ അവൻ ഈ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂ അച്ഛനൊരു വിചാരം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കില്ല മതിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനല്ലോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അവനെ കൈ കിട്ടേണ്ട അവനെ അവനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവനെ കിട്ടുന്നില്ല അവൻ വരും വീടടിച്ച് തകർക്കും വണ്ടി അടിച്ച് തകർക്കും അവൻ പോവും എന്നിട്ട് അവൻ പറയും ബാക്കി ഇനി ഞാൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് വരാമെന്ന് പറയും അന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ബസ് അടിച്ച് തകർത്തു അവൻ പോയി ഇനി അവൻ പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് വരാം അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ പിതാവ് വരും പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ പ്രയാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു അസ്വസ്ഥതയില്ല പിതാവ് വരണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ മാലാഖമാരുടെ സഹായം കിട്ടുന്ന ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താൻ പറഞ്ഞു മാലാഖമാർ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങിയാൽ ഇത് ശരിയാവും ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ പോരെ ഒരു ദൂതൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ സഹായം കിട്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാർ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ മീക്കായലാണ് ജനത്തിൻ്റെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ദൈവജനത്തിൻ്റെ കാവലാളായി മീക്കായൽ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ദാനിയൽ പുസ്തകത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ട് ദൈവജനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ വിശുദ്ധ മീക്കായലാണ് ദൈവ
ജോഷുവായും സൈന്യത്തെയും സഹായിക്കാൻ ഇൻവിസിബിൾ ആർമി ഡിസെൻഡ് ഓൺ ദ വർ ഫ്രണ്ട് ഇൻവിസിബിൾ ആർമി അദൃശ്യമായ ഒരു സൈന്യം ഇറങ്ങി വന്നു അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിശാജിനോട് മനുഷ്യർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധം നമ്മൾ ധരിച്ചാലേ പറ്റൂ നമ്മുടെ സാധാരണ ശക്തി കൊണ്ട് സാത്താനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരണം ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളുക ദൂതിതാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ വേദന സഹിക്കണം ശരീരത്തിൽ വേദന അതാണ് കുരിശിൻ്റെ സന്ദേശം ശരീരത്തിൽ സഹിച്ച് പിശാജിൻ്റെ തലേ ചവിട്ടി ശരീരത്തിൽ സുഖിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് കൂടും ശരീരത്തിൽ സഹിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് ഇറങ്ങും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് തിരുസഭ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ നോമ്പെടുക്ക് മോളെ നീ ഉപവസിക്ക് മോളെ നീ ത്യാഗം ചെയ്യ് എന്താ പറഞ്ഞത് സുഖിക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാർ പെരുകും സഹിക്കുമ്പോൾ ഇവരിറങ്ങും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വേദനിച്ചു ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിന് മൂന്ന് സുഖമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് ഭക്ഷണം രണ്ട് ഉറക്കം മൂന്ന് ജഡിക സുഖം സെക്സ് ഈ മൂന്ന് സുഖമാണ് ശരീരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരം എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സുഖം വേണമെന്നാണ് ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്രേവിങ്സ് ഇതാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണം രണ്ട് ഉറക്കം മൂന്ന് ജഡിക സുഖം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നീ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ കയറും നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നീ രാത്രിയിൽ ജാഗരിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറും നീ ജഡിക സുഖം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ നിന്റെ സഹായത്തിനിറങ്ങും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ചിലർ ആത്മാവിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തി തുടങ്ങി ആത്മാവിലായി പെട്ടെന്ന് അവർ ഈ ശരീരം ഒന്നും കിടക്കാതെ മനസ്സൊന്നും കിടക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആത്മാവിലായി എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെച്ച വാ വാച്ച വാച്ച ഇങ്ങ് വേറെച്ചാന്ന് വിളിക്കാണ് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണ നമ്മുടെ മേൽ എല്ലാവരുടെ മേലും നിറയാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ നോമ്പും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സ് തരണം ഞാൻ ഈ കാര്യം പങ്കുവച്ച ഇടങ്ങളിലെല്ലാം എന്നോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഉപവാസം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഉപവാസം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏത് പൈശാചിക്ക് വീടെയും വിട്ടുപോകും പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ അതിനകത്ത് ഇനി വേറെ അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം ദൈവമേ പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു കൃപ വേണം കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് മീൻ വറുത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നങ്ങ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിത് കളയും എന്നാൽ കൃപ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ എത്ര ദിവസം വേണേലും ഉപവസിക്കാം കൃപ കിട്ടിയാൽ എത്ര ത്യാഗം വേണേലും ചെയ്യാം ഏത് കാര്യവും മാറ്റി വെക്കാം കൃപ കിട്ടണം അപ്പം കൃപ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ ഇതാണ് കർത്താവ് എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുകയും പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും ആർക്കാ കൃപ കൊടുക്കുന്നത് എളിമയുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിൽ ആശ്രയിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും ഹൃദയം നൊന്ത് എളിമയോടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എനിക്ക് കൃപ തരണേ ഇവിടുന്ന് ഈ ദൈവജനം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരായിരം പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ആയിരം പേര് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഉപവാസ വീരന്മാരായിട്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ കെട്ടഴി ഇവിടെ ഒരു നൂറ് മക്കൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ഐത്തല അല്ലേ ഐത്തല എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നൂറ
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാലയമാണ് പട്ടത്തെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിൽ എന്നോട് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പറയുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം മതത്തിൽപ്പെട്ട ആ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും സഹോദരനെ സഹോദരിയും വാപ്പായും ഉമ്മായും വിളിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഈ കൊച്ചു പെങ്കൊച്ച് ആ ആ അമ്മയോട് അപ്പനോടും പറയുകയാണ് അമ്മ ഇവൻ ഉമിനീർ ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടെന്ന് അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ നോമ്പ് കാലത്ത് അവർ ഉമിനീര് പോലെ ഇറക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ കൊച്ച് അമ്മയോട് പറയുകയാണ് അമ്മ ഇവൻ ഉമിനീര് പലവട്ടം ഇറക്കി ഞാൻ കണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തുമാത്രം റിലിജിയോസിറ്റിയാണ് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് മതാത്മകതയാണ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ അവരവരുടെ തലമുറയെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കല്ലേ ഞായറാഴ്ച ദിവസവും ട്യൂഷൻ അതിനനുസരിച്ച് മക്കൾ ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പൻ മക്കളെ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ഉപവാസമാണ് മക്കളെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല ആർക്കും ഭക്ഷണം ഇല്ല ഇത് കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ നിന്റെ കുഞ്ഞ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെ അതിനെ പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഉപവസിക്കാൻ അതിനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട അത് പറയും അമ്മേ ഇന്ന് ഉപവാസമാണ് നമുക്കെന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്ത് 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 വഷളാക്കി അല്ലേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വഷളാക്കി ഇല്ലായ്മയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ തിരികെ 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 കൊടുത്തു അവസാനം നമ്മളെ അവരുകൊണ്ട് വൃദ്ധസദനത്തിലിട്ടു മക്കളെ നിങ്ങൾ പരിത്യാഗം പഠിപ്പിക്കണം മുട്ടുകുത്താം പഠിപ്പിക്കണം അയ്യോ കൊച്ചിൻ്റെ മുട്ടല്ലേ മുട്ടുകുത്താം പഠിപ്പിക്കണം നാല് വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറയും മോൾ പോയി മുട്ടുകുത്താൻ പറയാം അവിടെ പോയി മുട്ടുകുത്ത് മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മുട്ടുകുത്ത് മോളെ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ മടിയായിരുന്നു ഇപ്പം ചെയ്യും ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ പോയി മുട്ടുകുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും മുട്ടുകുത്തിക്കണം നാല് വയസ്സുള്ളതിനെ മുട്ടുകുത്തിക്കണം അല്ലാതെ അയ്യോ അമ്മത് അഞ്ഞൂറ് പാലും കുപ്പിയും കൊണ്ട് വന്ന് അയ്യായിരം ബിസ്ക്കറ്റും കൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ എപ്പോഴും പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചും അങ്ങ് തീറ്റി 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 അത് പള്ളി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഭക്ഷണം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഓർമ്മ കാരണം തിന്ന് 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 അതിൻ്റെ ചിന്ത പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നില്ല തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മടി വെട്ടാൻ പോയതേ ഉള്ളൂ മടുത്തോ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എടുത്ത് വായിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിനകത്തെ ആശയം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇത് വായിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വചന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കും കുട്ടികൾ നല്ല പിള്ളേർ മാത്രമേ ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്ന് തുടങ്ങിയത് ഏ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അമിലേക്കരുമായുള്ള യുദ്ധം അവിടുന്ന് നമ്മൾ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം എത്രാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലേ അവിടുന്ന് പിന്നീട് എസ് ഐ ആ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്താറിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് പിന്നെ പോയില്ല അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റൊരു ഉപവാസത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വേദന സഹിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു ശക്തമായ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ധ്യാനത്തിന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പറയുന്ന വിഷയമാണ് അതിന് കാരണം ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ഇത്തിരി ആഴമുള്ള ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടിട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ആളുകളാണെന്നും ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും പിന്നെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നല്ലതാന്നൊക്കെ നല്ല ആളുകൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഒരുമാതിരി നല്ല ആളുകളാന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഐ ലവ് യു അതായത് നല്ല നല്ല കൊള്ളാം അപ്പച്ചിമാരെ അമ്മച്ചിമാരെയൊക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ പുതിയ തലമുറ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഈ ദേശത്ത് ഇത്തിരി മക്കളുണ്ടാവാത്ത ആളുകളാണോ അങ്ങനെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ബന്ധന അത് അങ്ങനെ വല്ല ആ
ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദാനിയൽ മറ്റൊന്നാണ് വെളിപാട് മറ്റൊന്നാണ് എസക്കിയൽ പിന്നെ മത്തായിയുടെ സുശേഷ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ എല്ലാം അന്ത്യം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് സമയം വളരെ വേഗത്തിൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ പലരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു പറച്ചിലല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളുക ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ഈ ബോധ്യം ഒരുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈശോ വരാൻ സമയമായി അതുകൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഇനിയും സുഖിച്ചു കഴിയാൻ സമയമില്ല ഇത് അവസാന മണിക്കൂറാണ് ദൈവം തൻ്റെ അവസാന പരിശ്രമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മൾ മുതിർന്നവരെ കൊണ്ട് ഗുണമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുഞ്ഞു മക്കൾ പലരെയും പലരുടെയും മുഖം ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ നാലിലും അഞ്ചിലും പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അവരെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവോചനം സംസാരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിശാചനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു കൊച്ചു മക്കൾ കർത്താവിന് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ തല്ലും വഴക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമയം കളയത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില മനുഷ്യർ ചില മക്കൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അഭിഷേകമാണ് ചില മക്കളിൽ അവർ പറയുന്ന അച്ഛാ നമുക്ക് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഷയാണിത് മരിച്ചവർ അച്ഛൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേക്കണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഷയാണ് ഇപ്പം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്താം അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ജനം ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വലിയ പള്ളിയൊക്കെ കെട്ടി നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇടിച്ചു തകർക്കുന്ന കാലം വരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ നാല് ലക്ഷം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ പള്ളി വെച്ചു നാളുകളിൽ അത് തകരാൻ പോകുന്ന കാലമാണ് കാരണം അതിനുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങളും ദേശത്ത് പലരും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയെ എങ്ങനെ ഞെരുക്കാം വന്നതിന് അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അജണ്ട ചില മുറികളിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനെയൊന്നും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊന്നും എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല മുട്ടുകുത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടാതെ ഇനി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രക്ഷയില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ ഈ നാട്ടിലും രക്ഷയില്ല ലോകത്തൊരിടത്തും രക്ഷയില്ല മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനത എഴുന്നേക്കാതെ ഇനി സാത്താന്റെ തല തകരപ്പെടില്ല ഇനി നമുക്ക് രക്ഷ ഇനി ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നു ഇനി നടക്കില്ല ഇനി വേട്ടയാടപ്പെടലിന്റെ കാലം വരാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റാത്ത കാലം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും അവർ പറയും ഇത് നിർത്താൻ പറയും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നും സൈലന്റ് ആയിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയും ഇതുപോലെ മൈക്ക് വെച്ച് സുവിശേഷം ഇന്ന് മൈക്ക് വെച്ച് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ സമയ ലാമോസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ട് അന്ന് യുവാക്കന്മാര് യുവതികൾ മൂർച്ഛിച്ചു വീഴും എന്തിനെന്നറിയാമോ വചനം കിട്ടാത്തതിന്റെ ക്ഷാമം കൊണ്ട് അവര് പറയും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വചനം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷ യോഗം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ജനം കൊതിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും ചെത്തി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ആയുധമാണ് ഉപവസിക്കുക ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഞാനിത് ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ആശയം പറയുകയല്ല ഇത് നടക്കും നാളെ ഇത് 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 നടന്നേ പറ്റുമെന്ന ഒരവസ്ഥ വരും നാളെ യാക്കോബക്കാരനും ഓർത്തഡോക്സുകാരനും കത്തോലിക്കനും മാർത്തോമക്കാരനും പെന്തക്കോസ്തുകാരനും സകലരും ഒരുമിച്ച് മുട്ടുകുത്തി ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട നിവർത്തികേട് വരും നിവർത്തികേട
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പത്രപ്പ സ്ഥാപനം കൊടുത്താൽ ഇത് ശരിയാവും ശരിയാവോ ഇത് വഷളാവും ഇത് വഷളാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയ മൗന ജാഥ നടത്തിയത് ശരിയാവുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ശരിയാവില്ലത് ശരിയാവില്ല ശരിയാവണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലെ കത്തോലിക്കനും ഇപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലെ യാക്കോവക്കാരനും ഒരുമിച്ച് മുട്ടുകുത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് ഉപോസിച്ചാൽ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേത് ശരിയാവും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ദൈവത്തെ ഒരുമിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സഭാ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും ഇന്ന് ഇന്ന് ദേശത്ത് വലിയ ഉണർവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് വഴക്കിടാവുന്ന സമയമില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും വരട്ടെ ഒറീസ പോലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിവിധ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒറീസ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി അവർ സഭാ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആരാധനകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം സഭയിൽ ഉണ്ടാവണം അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം അതൊരിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അടി കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും നല്ല ചുട്ടാടി വരുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടുകുത്തിക്കൊള്ളൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതുവരെ ആരും ഒരു പൂഴി മണൽ പോലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വരി ഇട്ടിട്ടില്ല സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ ഒരു മണൽ തെരി കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് ഏറി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോവാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഈ പുസ്തകം എടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഓരേറെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നീ കരയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്കിത് വെറും പുസ്തകം വെറും പുസ്തകം വെറും പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിലയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ചങ്ക് നീറും കണ്ണു നിറയും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നല്ല ചുട്ടാടി കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്നു അതിനുള്ള സമയം തുടങ്ങി അന്ത്യകാലമാണിത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണ ഭൂമി കാണിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലൊരു കാലം ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ ജനം കിടക്കുന്ന കാലം ആ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ബൈബിൾ പഠിക്കൂടെ ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ഇസ്രായേൽക്കാരെ കുറച്ചു പേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ബാബിലോണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു ഒന്നാം അധ്യായം എന്നിട്ട് ആദ്യം അവർ മാറ്റുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ പിശാജ് പിശാജിൻ്റെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പിശാജിൻ്റെ ആളുകൾ ആദ്യം ദൈവജനത്തെ ഞെരുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അച്ചട്ടാണിത് ആദ്യം അവർ ആഹാരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും നെബുക്കനേശ്വര രാജാവ് ദാനിയലിനെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ബാബിലോണിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ചത്താലും കഴിക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം കണ്ടതും കാണുന്നതും മുഴുവൻ വലിച്ചു വാരി വീട്ടിൽ കയറ്റി ഭക്ഷണമാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ബാബിലോണി എന്നുള്ളതാണ് വെച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല അടച്ചിട്ട ധ്യാനങ്ങൾ ഇവ അന്നേരം പറയാൻ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് ഭക്ഷണക്രമം ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് ആഹാരക്രമം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആഹാര രീതി മാറ്റം വന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആഹാരത്തിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അപ്പോൾ ദാനിയൽ ഒന്നെട്ടിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് രാജാവ് വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മലിനാവില്ലെന്ന് ദാനിയൽ തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മലിനാവില്ല ഇവിടാണ് ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉപവാസം അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ രാജാവ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ കഴിക്കില്ല തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറയുകയാണ് ആദ്യം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അവിടെയും ജനം മുഴുവൻ കുമ്പിട്ട
ഈ ചെങ്ങല നീ എന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ ചെങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഈ നിയമം പൊട്ടിച്ചില്ലേലും കുമ്പിടില്ല അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമാണേലും രോഗമാണേലും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലേലും ഞങ്ങൾ പള്ളി വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇവർ നേരെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നേരെ നിന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചങ്കിൽ ഒരു ഭാരം വരികയാണ് ഭാരം എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവമേ ദൈവജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ദൈവജനം ദൈവജനം അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവജനത്തിന് മോചനമില്ലേ ദൈവമേ എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭാവി എന്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ ദാനിയല് അത്രയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ദൈവമേ ബാബിലോണിലെ അടിമത്തത്ത് കഴിയുന്ന ഈ ജനത്തിന്റെ ഭാവി എന്ത് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ മറുപടി വന്നില്ല മറുപടി വരാത്തതിന്റെ കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം എന്താ മറുപടി വരാത്തതെന്ന് അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ആയുധം എടുത്തു അതായത് ഒരു തട്ട് തട്ടിയപ്പോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മാറിയില്ല അന്നേരം അവൻ നല്ല മാരകായുധം എടുത്തിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അടി ഇരുപത്തൊന്ന് അടി അടിച്ചു എന്തെന്നറിയാമോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളുക ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കോ ഇന്നു മുതൽ തുടങ്ങിക്കോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം അത് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണമൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു നേരം ഉപേക്ഷിക്കുക ഇനി അതും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക ടി വി കാണുന്ന അഡിക്ഷൻ ആണ് ടി വി നിർത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ദാനിയൽ ചെയ്ത് എന്താണ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ലളിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേപനം ചെയ്യുന്ന സുഗന്ധ ലേപനം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നോ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ഒഴിവാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടണം തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം എൻ്റെ മെയിൽ ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഈ സന്ദേശം കേട്ട ആളുകൾ എനിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ബന്ധനം കഴിഞ്ഞ അനേകം കഥകൾ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാഴ്ച കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നു ദാനിയല്ലെന്ന ഞാൻ മൂന്നാഴ്ച കാലത്തേക്ക് വിലാപം ആചരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇത് ഏത് മാസം മാർച്ച് മാസം മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസം സോറി മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഈ ഉപവാസം തീരുന്നത് തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഒന്നാം തീയതി തീരുന്ന എന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ദാനിയലായ ഞാൻ ടൈഗ്രിസ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദാനിയൽ എഴുതുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉപവാസം എടുത്തിട്ട് എത്ര ദിവസം ഇത് ഇത് അവസാന ദിവസമാണ് ഉപവാസം എന്ന് തീരുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാം ദിവസം കാണാത്ത രണ്ടാം ദിവസം കാണാത്ത മൂന്നാം ദിവസം കാണാത്ത അഞ്ചാം ദിവസം കാണാത്ത പതിനഞ്ചാം ദിവസം കാണാത്ത ഇരുപതാം ദിവസം കാണാത്ത ഒരു വലിയ ദൂതനെ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം കാണുക മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും കാണില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം തുടങ്ങി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പോലൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയരുത് നടക്കും ഇത് തീരട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിപ്പോരുത് ഒന്നാം ദിവസം ഒന്നും ഒരു ദൂതനും വരുത്തില്ല ഒരു ദൂതന്റെ തൂവൽ പോലും വരത്തില്ല കേട്ടോ ദൂതം വന്നപ്പോ ദാനിയൽ ദൂതനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണു ദൂതനെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ വീഴും നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന പടിഞ്ഞാറോട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചങ്ക് വിരിച്ചേനിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ നമ്മളൊരു ദൂതനെ പോയിട്ട് ദൂതന്റെ തൂവൽ പോലും ഇന്ന് വരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വല്ലൊക്കെ കണ്ടാൽ നീ ഇങ്ങനൊന്നും നിൽക്കില്ല വല്ലൊക്കെ കണ്ടവരാരും ഇങ്ങനൊന്നും നിൽക്കില്ല ഒന്നും കാണാത്തതിൻ്റെ നിപ്പാ ഇത് ഈ ഒന്നും കാണാത്തത
വല്ലോ കണ്ടിട്ടുള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടാ അറിയാം അവൻ വല്ലോ കണ്ടിട്ടുള്ളവനാണ് മനസ്സിലായോ ഇന്ന് ഒത്തിരി മക്കള് ഒന്നും കാണാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും കാണാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിക്കുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പോൾ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പച്ചന്മാരുമൊക്കെ അവരും അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛൻ അല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പള്ളിയിലൊന്നും വരാത്തൊരുത്തൻ ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പള്ളി വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ആളുകളും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്തുവാ ചോദിച്ചു അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കും അച്ഛൻ ചോദിക്കുക ഇത് എന്തുവാ ആളുകളും ചോദിക്കുക ഇത് എന്തുവാ ആർക്കും ഒന്നും പിടികിട്ടിട്ടില്ല ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഒന്നും പിടികിട്ടിട്ടില്ല ചുമ്മാ നിൽക്കുക അഞ്ഞൂറാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മക്കളെ ഇങ്ങനെ മരിക്കരുത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുർബാന പുസ്തകത്തിലെ പാട്ടിന്റെ മിനിമം അതിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ മരിക്കാം കേട്ടോ ചുമ്മാ മരിക്കല്ലേ മരിക്കല്ലേ കാരണം നിന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മർമ്മങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ മരിക്കാവൂ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ വർഷങ്ങളായിട്ടൊന്നും അറിയാതെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് പോകരുത് വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം എടുത്തൊന്ന് പിടിക്കണം പിടിച്ചിട്ട് പാടുമ്പോ നോക്കണം എന്ത് ഈ പാടുന്നത് എന്താ എന്താ നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം എന്റെ ദൈവം എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കും പാടിക്കേ കുർബാനെ പാടുന്നുണ്ട് പാടിക്കേ ബ്രദർ പാടല്ലേ പാടിക്കേ നിങ്ങളുടെ കുർബാനെ അതില്ലേ ഏ ഇല്ലേ അത് ഇങ്ങനൊരു പാട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുർബാനയിൽ നാഥാനിന്നൂടെ അങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പാട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ വെച്ചാ ഇല്ലേ ഇല്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ബംഗാളികളാണോ അത് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കുർബാനെ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനൊരു പാട്ടില്ലേ എന്റെ കർത്താവ് ഇല്ലേ ഏതാത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാഥാ നിന്നൂടെ ദാന ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം കാണും പക്ഷെ ഈ പാട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാഥാ നിന്നുടെ ദാനങ്ങൾക്കെല്ലാം പകരമതായി എന്തങ്ങൈക്കായി നൽകിയിടും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഹിതം പോലെ അഖില ജന സവിധം ഞാൻ നേർച്ചകൾ അങ്ങനില്ലേ ഇല്ലല്ലേ എന്നാ ഉള്ളതൊന്ന് പാടിക്കേ വെളിവ് നിറഞ്ഞൊരു ഉണ്ടോ അതൊന്ന് പാടിക്കേ മതി ഇനി ആരെയിലോ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വാ അവിടെ ഇവിടെ വന്ന് പറയണം വാ സഭയ്ക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കരുത് വാ വാ വരണ്ട ആരും വരണ്ട എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മിനിമം മിനിമം എന്താ ചൊല്ലുന്നതെന്നെങ്കിലും അറിയണം മിനിമം നിങ്ങൾക്കറിയാം വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപകടം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി കൂട്ടി 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 പോകും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വല്ലോ കണ്ടാൽ നീ വീഴും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്റെ കരുണയാൽ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ പിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇത് പറയുകയും ചങ്ക് പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അപ്പ കണ്ടു അവിടെ കണ്ടു ഈ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പള്ളിയിൽ ഈ ഓടളകി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ പിതാവ് അപ്പ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്ക തന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളാൽ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അൾത്താലയിൽ നിന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു പുത്രന്റെ ചോരയും ശരീരവും 
കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഒരക്ഷരം വിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല കാണാ ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് തവണ ഫോണും കൊണ്ട് ഓടുന്നു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ദൂതനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ബോധരഹിതനായി ദാനിയൽ നിലത്ത് വീണു അങ്ങനെ നിലത്ത് വീണപ്പോ ദൂതം വന്ന് ഇവനെ പിടിച്ചു ഉയർത്തി പിന്നെ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ശ്രദ്ധങ്ങോട്ട് മാറരുത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഉപവാസത്തിന്റെ മർമ്മം കിട്ടാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദൂതൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ദാനിയല് ശരിയായി അറിയുന്നതിന് നീ നിന്നെ തന്നെ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ പറയാം ബാബിലോണിൽ വസിക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭാവി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഉപവാസം ആരംഭിച്ച ഒന്നാം തീയതി തന്നെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതാണ് മനസ്സിലായോ നിനക്കുള്ള മറുപടിയുമായി ദൈവം എന്നെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നയച്ചേ ഒന്നാം തീയതി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എത്രാം തീയതി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി എന്താ ഇത്രയും താമസിച്ചത് ദൂതം പറയുകയാണ് ശരിയായി അറിയുന്നതിന് ബാബിലോണിലെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ ഭാവി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നീ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി ഉപവാസം തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മോനെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതാണ് ദൈവം നിനക്കുള്ള മറുപടിയുമായി എന്നെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ദാനിയൽ ദൈവിടെ നിൽക്കുന്നു ദൈവം ദൈവിടുന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലോകം ഇവിടെ ദാനിയലിന്റെ ലോകം ഇവിടെ ദാനിയലിന്റെ മനുഷ്യ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗലോകം ഇവിടുന്ന് ഒരു ദൂതൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഈ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം ഒരു ദൂതം വന്നു ഓൺ ദ വേ വരുന്ന വഴിക്ക് പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ ബാബുലോൺ രാജ്യത്തിന്റെ പിശാജ് എന്നെ തടഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ വഴി മധ്യ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സഭയുടെ സുറിയാനി സഭയുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടാരൂപികളാൽ ഇവൻ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എണ്ണയൊഴിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഈ സംഭവമാണ് ഇതായത് ഒരു പൈശാചിക ലോകമുണ്ട് പൈശാചിക ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ഒരു പൈശാചിക ലോകമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് സഭയുടെ ആരാധന ക്രമം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി ഉണ്ടെന്ന് ഒത്തിരി സൂചനകൾ ആരാധനയിലും ഉണ്ട് ബൈബിളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കെട്ടോണം നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അനേക നാളുകളായിട്ട് അനേക വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറെ ആളുകൾ നിപ്പുണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇവരിവിടെ നിന്നു എന്നതിന് വേറെ ഉത്തരമാണ് അത് പറയാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഈ ദേശത്തിന്റെ അരൂപ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുട്ടുകുത്തി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് വേറൊരു ദൂതൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ദൂതന്റെ പേരാണ് മീഖായൽ മീഖായൽ വന്ന് ഈ പിശാജുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ദൂതൻ ഈ വഴി ഇങ്ങ് പോരുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താ വീട്ടിലോട്ട് ദൂതൻ വരാത്തതെന്നറിയാമോ ഇവിടെ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് എന്താ ഈ തടസ്സം മാറാത്തത് ഇവിടെ ആരും ഉപോസിക്കാനില്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഉപോസിക്കാൻ ആരോ ഉപോസിക്കുന്നത് നാല് നേരം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് സഭയിലേക്ക് വരേണ്ട ദൂതന്മാർ ഇടവകയിലേക്ക് വരേണ്ട ദൂതന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ദൂതന്മാർ മക്കളിലേക്ക് വരേണ്ട ദൂതന്മാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ദൈവത്തിന് സഹായിച്ചൂടെ ദൈവത്തിന് സഹായിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യ ലോകത്തിന്റെ സഹായം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ സഹായം വേണം കാരണം മനുഷ്യനാണ് ഇത് മുഴുവൻ വരുത്തി വെച്ചത് അതിന് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കർത്താവ യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ഇറങ്ങിയാൽ ഈ ലോകം തകരും എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് സഭയെന്ന് പ്രാർത്ഥന ശക്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉയരുന്നില്ല പ്രായച്ചിത്തം പരിഹാരം ഉപവാസം ഇതൊരു
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നമ്മൾ എത്ര കോടി മുടക്കി പെരുന്നാൾ നടത്തിയാലും ഇവരുടെ എണ്ണം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പെരുന്നാൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊടിയേറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നരകത്തി ചണ്ടയിടി ആഘോഷമാണ് അവരും അവിടെ പെരുന്നാൾ തുടങ്ങും കാരണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എണ്ണത്തെ കൂടി ഇവന് കിട്ടും എന്നാൽ ഇടവകയിൽ ഉപവാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നരകലോകം കിട്ടുകിട്ടാ അവരൊക്കെ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം പെരുന്നാൾ വേണോ പട്ടിണി വേണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി അത് തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ തിരുനാൾ നടത്തണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇടവകയിൽ ഒന്നാമത് നടക്കേണ്ടത് ദൈവാരാധനയും പരിഹാര പ്രവൃത്തികളുമാണ് അതൊരു പള്ളിക്കകത്ത് അത് നടന്നാൽ ആ ദേശത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിയും എന്നാൽ അത് എവിടെ ഒരു പള്ളിയിൽ അത് കുറയുന്നു ബാക്കി പരിപാടികൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവജനത്തിൻ്റെ കെട്ടുമുറുകും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളുക ദാനിയലിനോട് ദൂതം പറയുകയാണ് ദാനിയല് ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ നിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് പേർഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ പിശാജ് ബാബിലോണിന്റെ ഉദരാത്മാവ് എന്നെ തടഞ്ഞു നീ ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് മീഖായിൽ എന്റെ സഹായത്തിന് എത്തി മീഖായലിനെ അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ട് ഞാനിതാ നിന്നോട് ഈ വിവരം പറയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നീ ഉപവാസം എടുക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങ് ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്ക് ഉപവസിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിഹാരം എടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ മുള്ളരിഞ്ഞാണം അരയെ കെട്ടി ചോര വരുന്നത് വരെ മുള്ളരിഞ്ഞാണം അരയെ കെട്ടി പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്ത് ഡാനിയലച്ചൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ദൈവം തരുന്നത് എൻ്റെ പുണ്യം കൊണ്ടല്ല മുട്ടുകുത്തുന്ന വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് മുട്ടുകുത്താൻ അരെ കയറ് കെട്ടിയും അരെ മുള്ളരിഞ്ഞാണം കെട്ടിയും മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ കാനഡയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഒരു നേഴ്സ് അവൻ ഭർത്താവ് നേഴ്സ് ഭാര്യ നേഴ്സ് രണ്ടിനും കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം മിനിമം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നല്ല വരുമാനമുള്ള മക്കളാണ് അവൻ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് വീടിൻ്റെ താഴത്തെ നല്ല ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചാപ്പൽ പോലാക്കിയിട്ട് താഴത്തെ നിലയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു തടിക്കുരിശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവൻ അതെടുത്ത് ആയാസപ്പെട്ട് തോളെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുട്ടയിലഴയുകയാണ് കാനഡയുടെ മനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി എന്തിൻ്റെ കേടാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നവർ അവൻ അങ്ങനെ മുട്ടയിൽ എഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് സസ്ക ആ സ്ഥലത്ത് ഹാലിഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കാനഡക്കാർ വിദേശികൾ ധ്യാനത്തിന് വന്നു ഇന്ന് വരെ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തും ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ടും ഒറ്റ വിദേശി പോലും വല്ലതും വഴി വഴിയെ പോകുന്നതിന് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എത്തും കീട്ട് പോയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ പള്ളി വന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരുത്തൻ ഇരുന്ന് മുട്ടയിലഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തു ഈ എതിര് നിന്നവനൊക്കെ മാറിപ്പോയി അത് നിങ്ങൾ നേരെ വരാൻ തുടങ്ങി ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുടുംബനാഥന്മാരെ വീട്ടിൽ ഉപവാസം എടുക്കണം വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ച മക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ഉപവാസം എടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം നോമ്പ് കുമ്പിടിയിൽ നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥന ഇതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് സഭാ പിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖരി കാര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കാം ഒത്തിരി പരിത്യാഗവും പ്രായച്ചിത്വവും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സഭയിലെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള സൗകര്യ സഭയിലുണ്ട് ചെയ്യണം അത് ചെയ്ത് ജനത്തിൻ്റെ ബന്ധന അഴിയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഇന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സുഖി സുഖിക്കാനുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനല്ല സഹിക്കാൻ ദൈവത്തിനൊരു കൂട്ടം ആളുകളെ വേണം സഹിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടാൻ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ വേദനിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു ദേശത്ത് ഈ ദേശത്ത് ദൈവം ഇത്രയും സൗകര്യം നമുക്ക് തന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം എടുത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചും ത്യാഗം ചെയ്തും ദൈവസന്നിധിയിൽ വില കൊടുക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചെറുപ
ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചങ്കിനകത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ എന്നാണ് മോനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞച്ചാ എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പള്ളിയിൽ രാത്രി വികാരിയച്ചൻ വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചു തരും ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വെട്ടുകാട് പള്ളി ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അതിന് തലേന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വെട്ടുകാട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുള്ള കടലിൻ്റെ കടൽ തീരത്തെ മണൽ പരപ്പിൽ പതിനഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ മുട്ടയിൽ നിന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാതിരുന്ന ആ പള്ളിയിൽ ഇന്ന് നൂറ് ജീസസ് യൂത്ത് ഉണ്ട് നൂറ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചാവാൻ നടക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് എന്താ കാരണം അതെ അപ്പുറത്തൊരു പതിനഞ്ചെണ്ണം മണലിൽ മുട്ടുകുത്തി പാതിരാത്രി മുഴുവൻ മുട്ടയിൽ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് സൂചിച്ചാൽ മതിയോ നമുക്ക് തിന്നു കുടിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതിയോ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും ദൈവ മക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് ദൈവധന ചെയ്താൽ ദേശത്ത് അതിൻ്റെ മാറ്റം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ സാത്താനിട്ട അമ്മാനാടും നമ്മൾ ഈ പോകേണ്ട വഴിക്കല്ല പോകുന്നത് എന്ന് ദൈവം നമുക്ക് കാലാന്തരത്തിൽ തെളിയിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്കും നിനക്കും അടി കിട്ടുന്ന സമയം വിദൂരമല്ല സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇനി നല്ല കാലം വരാൻ പോവാണ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി താമസിക്കാതെ നിർത്തും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം തന്ന വലിയൊരു അവസരം അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല മക്കളാണ് ഈ പകൽ ഈ ചൂടത്തും നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഒത്തിരി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും വലിയ ദാഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഇത്രയും മക്കൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ദേശത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വം എല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇവിടെ ആയിരുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനം തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉപവസിക്കണം നിങ്ങളങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഉപവസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം ബന്ധുക്കുസ്തുകാരുടെ കുത്തകയല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കവരെ കുറ്റമൊന്നും പറയണ്ട അത് നിങ്ങൾ അത്രയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ കിട്ടിയ നമ്മൾ വലിയ സംവിധാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേരളം മുഴുവനോടും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റിയ സംവിധാനങ്ങൾ കേരള സഭയ്ക്കുണ്ട് സംശയമുണ്ടോ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് നാളെ ഈശോ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ നാളെ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് കേരളം മുഴുവനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റിയ റിസോഴ്സസ് കേരള സഭയ്ക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എത്ര സംവിധാനങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര സംവിധാനം ഞാനും നിങ്ങളും ഞാനൊരു പ്രത്യേക സഭയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ ആശുപത്രികൾ സംവിധാനങ്ങൾ അത് അതിൽ എത്ര എണ്ണം എത്ര എണ്ണം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വരും കാലങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യും ദൈവം നമ്മളോട് ഇതെല്ലാം കണക്ക് ചോദിക്കും ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി ദൈവം നമ്മളെ നിയമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്തില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒന്നാമത് നമ്മളെടുക്കുന്ന മാരകായുധമാണ് ഉപവാസം ഉപവസിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉപവസിക്കണം ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക
ആരും അധികം പേര് വരാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇതുങ്ങൾക്ക് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവത്തെ വിളിക്കാനും സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ പറഞ്ഞ ആ ആരാധന ചാപ്പല് ഒരു അബോർഷൻ ക്ലിനിക് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ അബോർഷൻ ക്ലിനിക് ആയിരുന്നു അത് ആബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരച്ഛനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടി പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥ ഉപേക്ഷിച്ചും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചും അവിടെ തണുപ്പത്തും ചൂടത്തും നിന്ന് ആബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കാണുന്നവരെല്ലാം കളിയാക്കി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് മാത്രമല്ല നടത്തിയിരുന്നത് അയാൾ മറ്റു പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കേസിൽ അയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാളുടെ സ്ഥാപനം വിൽക്കാൻ ഇടയായി അത് വിറ്റപ്പോ അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചപ്പോ സഭയത് വാങ്ങിച്ചു സഭയത് അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് മാറ്റി ആരാധന ചാപ്പലാക്കി ചതി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദേശത്തെ തിന്മ അടച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് ദൈവമക്കൾ കൈയുയർത്തുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദേശത്ത് തിന്മ പെരുകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അബോർഷൻ ഇന്നലെ അച്ഛൻ പത്രം വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ആത്മഹത്യയുടെ പിശാജ് എന്തുകൊണ്ട് തടയപ്പെട്ടില്ല ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ദേശത്ത് തിന്മ പെരുകിയത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ഉദാസീനമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച വന്നു ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നു പറ്റുമെങ്കിൽ കുമ്പസാരിച്ചു കുർബാന സ്വീകരിച്ചു പോയി ദൈവമക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു പോരാ മക്കളെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇനി തീക്കളിയുടെ കാലമാണ് ഇനി ഇതൊന്നും പോരാ ഇനി ഈ പൊട്ടാസ് പൊട്ടിച്ചാലൊന്നും പറ്റില്ല ഇനി ആറ്റമ്പവും പെടേണ്ട കാലമാണ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ച സകല വജ്രായുധങ്ങളും പുറത്തെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇനി അവസാന റൗണ്ട് പോരാട്ടം നടക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നിന്റെ സകല ആയുധങ്ങളും പുറത്തെടുത്തോണം അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മാരകായുധമാണ് ഉപവാസം ഭക്ഷണം ഉറക്കം സെക്സ് ശരീരത്തിന്റെ മൂന്ന് സുഖങ്ങൾ ഇത് എവിടെ ഒരാൾ ബലി കഴിക്കുന്നോ അവിടെ ദൂതന്മാരിറങ്ങും ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി വർഷം മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടക്കാനല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഉപവാസത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാവണം മക്കളെ ഇന്ന് ഉപവാസ മക്കളെ പറയണം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം